بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے آج آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتانا ہے کہ قادیانیت میں دوسرے ادیان کے عقائد کیوں آئے اس کے وجوہات کیا ہیں مختلف وجوہات ہیں ایک ایک وجہ پر روشنی ڈالتے جائیں گے نمبر ایک وجہ مسیح قادیان یعنی مرزا قادیانی نے اپنی زندگی کا ایک حصہ علوم نظری کی تحصیل میں تو صرف کیا لیکن دینی علوم کی تحصیل میں صرف نہیں کیا دینی علوم کسی سے اس نے حاصل نہیں کیے چنانچہ وہ خود دکھتا ہے کہ میں نے گل علی شاہ بٹالوی سے نحو اور منطق اور حکمت وغیرہ علوم حاصل کیے کتاب البریہ در روحانی خزائن جلد نمبر تیرہ صفحہ نمبر ایک سو ترسٹ لیکن دینی تعلیم کسی سے اس نے حاصل نہیں کی ازربائین نمبر دو در روحانی خزائن جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر تین سو انسٹھ تو دینی علوم سے بے بہرہ رہنے کا یاثر ہوا دینی علوم سے دور رہنے کا یاثر ہوا کہ جس غیر اسلامی مذہب کا جو عقیدہ اس کے من کو بھاتا اور اچھا لگتا بس اسے وہ لے لیتا یہ تھی ایک وجہ اور اس کی وہ پرواہ نہ کرتا کہ غیر اسلامی عقائد کو اپنانے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے بلکل اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کا دل و دماغ اس سلسلے میں کام ہی نہیں کرتا تھا بس یہ بات اس کے سامنے تھی کہ وہ مذہب اس مذہب کا فلان عقیدہ اچھا لگ رہا ہے اسے بھی شامل کر لیں گے تو بس اسے اپنے مذہب میں شامل کر لیتا دوسری وجہ مرزا قادیانی نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں سے ماننے والوں سے مقابلہ مناظرہ کیا ظاہر بات ہے مناظرہ کرنے والے کے اندر علمی صلاحیت عقیدے کے پختگی اپنے مذہب سے ضروری ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں تھا علمی صلاحیت بھی نہیں تھی عقیدے کے پختگی بھی نہیں تھی اب کیا کرتا ہندووں کو جواب دینے کے لیے عیسائیوں کی کتابوں کو پڑھتا اور ان سے استفادہ کرتا عیسائیوں کو جواب دینے کے لیے ہندووں کی کتابوں سے مدد لیتا اب جس کی جو اجوہات اور جس کی جو بات سمجھ میں آتی اس کو اپناتا چلا جاتا اب اس لحاظ سے بھی اس اعتبار سے بھی ہر ہر مذہب کی اچھی اچھی باتیں جو اسے لگی اچھی جو اسے ہر مذہب کی اچھی باتیں لگی وہ اپنے مذہب میں داخل کر لیا یہ بھی ایک وجہ بنی کہ قادیانیت میں دوسرے مذہب کے عقائد کیسے چلے آئے اس کی یہ گوجہ ہے تیسری وجہ کہ یہ کیا کرتا کہ مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کوئی دعویٰ کرتا پھر اس کے بعد جب غلطی معلوم ہو جاتی کہ میں نے غلط دعویٰ کیا ہے تو پھر اسے رجوع نہ کرتا بلکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آگے چلتے چلتے کفریات کرتا جاتا ایک پر ایک ایک پر ایک کفر اپناتا جاتا اور اپنے دعویٰ سے رجوع نہ کرتا تو چونکہ غیر اسلامی دعویٰ ہوتا اب اسے غیر اسلامی دعوے کو بڑھاوا دیتا اور اپنے مذہب میں اسے شامل کر لیتا تو یہ بھی ایک وجہ بنی قادیانیت میں دوسرے ادیان کے عقائد کے آ جانے کی یہ گوجہ نمبر چار حکیم نور الدین عبدالکریم میاں سنوری اور اسی طرح محمد احسن امروہی جیسے مرید یہ جو بھی کہتا فوراں اس پر ایمان لے آتے تھے اور بعض تو اس کے مشورے میں شریک ہوتے تھے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں وہ جو کچھ کہتا بس یوں کہتے کہ جو آپ حضرت والا کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے محمد حسن امروہی جیسا مرتد آدمی دلائل فراہم کرتا دلائل فراہم کرنے کے لئے مشکل علمی کتابوں کا مطالعہ کرتا ان کی عبارات میں ہیر پھیر کر کے قادیانی کے لئے مواد مہیا کرتا اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اسلامی عقیدہ ہے یا نہیں بس جو بات اچھی لگتی اور جو بات قادیہ نے کہہ دیتا اسی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے مشکل سے مشکل دور دور کے نکات پیش کرتا نمبر پانچ سب سے اہم ہو جا یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کے اندر رج گئی تھی دنیا کی محبت آخرت پر ایمان لانے سے یا آخرت پر پوری طرح یقین کرنے سے روک دیتی ہے کسی نہ کسی درجے میں آدمی آخرت کے معاملات میں ڈھیلا ہو جاتا ہے جب دنیا سے بے حد اسے محبت ہو جاتی ہے آخرت کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے دنیا کی نعمتوں اور اس کی چیزوں میں جب مشغول ہو جاتا ہے تو آخرت کے طرف اس کا دھیان نہیں جاتا جس وجہ سے قادیانی حلال حرام سج جھوٹ میں کوئی تمیز نہ کرتا تھا بس اسے دنیا مقصود تھی تو دنیا حاصل کرنے 
اور اسے بٹورنے کے لیے زبان پہ جو آتا وہ کہتے جاتا کسی طرح کی کوئی تمیز حلال و حرام اور اسی طرح اس بات کی تمیز نہیں کرتا کہ میں ہمارے اسلام میں یہ عقائد ہیں یا نہیں ہیں مجھے ان پر توجہ دینا ہے یا نہیں ہے کوئی امتیاز اس کے پاس نہیں تھا اد رئیس قاضیان جز نمبر دو صفحہ نمبر ننانوے اور سو تو بس یہ چند وجوہات تھیں جن کی بنا پر قادیانیت میں دوسرے ادیان کے مذاہب در آئے اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے لوگوں سے بھرپور حفاظت فرمائے اور اپنے عقائد میں پختگی نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین